Cemil kendine gel. Döndür hemen arabayı. Cemil. Cemil ne yapıyorsun? Peki. Bunu sen istedin. Hemen Ali İhsan'ı arıyorum. Bunu mu arıyorsun? Sen nasıl aldın onu? En çabukluğu diyelim. Cemil. Sana hemen geri dön diyorum. Artık geri dönmek yok İffet. Ali sana kurtarmak için ifade verecek misin Cemil? Vermeyeceğim. Sakin ol. Her şey ortaya çıkacak. Ali İhsan Bey. Osman amca. Ali İhsan Bey polisler götürüyor. Nereye götürüyor? Ne oluyor ya? Ma, ma, mia. Ma. Yaşamıyorum. Anlamıyor musun beni İffet? Ha? Ne zaman baksam o adam senin gözlerin içine bakıyor. O benim kocam. Kocam hocam deme İffet sus! Zaten aklım başımda değil kocam hocam deme bana. Ya bak bir saat en fazla iki saat sonra beni merak edip aramaya başlayacaklar. Ne yapacaksın o zaman? Beni de kendini de yakma. Yanmışız zaten ya canımız kadar. Hep sen nereye götürdün sanıyorsun beni? Ali İhsan Bey'in yazdığını. Beğenemedim mi? Kader kısmet işleri bunlar İffet. Bak, sabah Ali onunla birlikte yazlığa balayına gitmeyi düşünüyordum. Ama şimdi benimle geliyorsun. Sen delirdin mi ya? Orada hemen bulurlar bizi. Ali İhsan da seni öldürür. <gülüyor> Öldürürmüş. Beni bu hale siz getirdiniz. Bıktım ulan artık. Gözlerim içine baka baka o adam seni öldü. Sana dokundu. Benim bu hale geleceğimi biliyordun sen. Senin bana tek kelime bile söylemeye hakkın yok Cemil. Ya sen ne çabuk unuttun Betül'ü, Nil'i? Bana yaptıklarını ne çabuk unuttun? Ben Nil'e sadece sana yakın olmak için kullandım. Kullanmışmışsın. Ben artık senin hiçbir şeyine inanmıyorum Cemil. İnanmazsan inanma. Götür beni eve. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hadi dedim sana. Götürmeyeceğim İffet. Eve götür beni. Ne yaptınız anne? Eve götür beni. Cemil. İffet çekil şuradan. Cemil eve götür. Hiçbir yere götürmeyeceğim seni. Götür sen beni. benimsin anlıyor musun? Senin falan değilim. Çek şu elini. İkimizi de öldürecek misin sen? Öldüreceğim. Eve götür beni. İffet. Gel gel o zaman. Gel gel. Dur gel o zaman. Aa! Ne yaptığını zannediyorsun sen? 
Ölmek mi istiyorsun ha? Ölmemizi istiyorum. Bırak! Sen susacak mısın? Susmayacağım. Ne sen bilirsin. Cemil ne yapıyorsun? Affedersiniz, e, kardeşimi nereye götürüyorlar? Önce sabıka kaydı için fotoğrafları çekecek. Daha sonra da sorular hazırlanana kadar nezarethaneye alacaklar. Nezarethaneye mi? Ne diyorsun kız? Anlamıyorum seni. <gülüyor> ben de seni seviyorum hayatım. Can da zevkli adammış kız. Anahtarlarımızı da çıkartalım. <gülüyor> ya bu saime alan ne kadın ya? <gülüyor> Var ya vestiyere bütün ev anahtarlarını koymuş bir de üstüne hangisi neresinin diye yazmış. Büyük kolaylık valla. Ee, düzen onda nizam onda. Bu saime alı on bir numara kadın be. <gülüyor> Güzel, güzel. Hadi İffet inat etme.
sorguya gidiyoruz. Allah'ın belası Ömer. Dirisi bir dert, ölüsü ayrı bir dert. Abimi düşürdüğü durumlara bak. Benim yüzümden, hepsi benim yüzümden. Abla pardon. Üzme sen kendini. He? Yasemin gelir konuyu halleder şimdi. Emre. <gülüyor> Dilek. Ali İhsan nerede? Yasemin, ya bilmiyorum. Biraz önce götürdüler. Güçlü olmamız lazım, tamam mı? Lütfen sakin olmaya çalışın. Ben şimdi biz neyle suçladıklarını öğreneceğim. Ali İhsan Bey'le de görüşme talebinde bulunacağım. Sonra da sizinle konuşmam lazım. Bana ve Ömer Ataman hakkında her şeyi anlatmanızı istiyorum. En ufak bir detay bile çok önemli olabilir. Ali İhsan Bey, bu sıkıntıları çekmenize hiç gerek yok. Zaten birkaç saate kadar her şey ortaya çıkar. İyisi mi? Siz her şeyi itiraf edin. Siz de biz de daha fazla vakit kaybetmeyelim. Avukatım gelmeden benden tek bir söz duyamazsınız. Bütün deliller aleyhinizde. Siz bu Ömer Ataman'ı herkesin ortasında darp etmişsiniz. Tehditler savurmuşsunuz. Üstelik kendi iş yerinizde. Herkesin gözü önünde. Yalan. Korkma Ali İhsan. Direkle işin uzun sürmez. Şirketi bir ele geçireyim, onu hemen sana geri vereceğim. Ne oldu Ali İhsan? Bana vurmayacak mısın? Ben sana ne yaptım ya? Ne mi yaptın? Daha ne yapacaksın? Bana Ali. bak bu kadar yer gitmez sen. Ali sen yeter! Bu adam seninle oyun oynuyor abla. Seni kullanıyor. Görmüyor musun bunu? Yeter! Doğru değil mi bütün bunlar? Avukatım gelmeden sorularınıza cevap vermeyeceğim. Bakın Ali İhsan Bey, kendinizi daha zor bir duruma sokmayın. Siz şimdi ta en başından başlayıp bu adamlarınızdaki husumeti bize anlatın. Siz anlamadınız galiba. Avukatım gelmeden benden tek bir söz duymayacaksınız. Avukat geldi. Alalım mı? Nasıl kurtaracaksın o avukat seni? Ağzındaki bandı çıkartacağım ama bağırmayacaksın. Bak. İncin top oynuyor. Allah'ın unuttuğu yer kızım burası. Kimse seni burada duyamaz İdret. O yüzden ortalığı velveleye vermene hiç gerek yok. Ciyak ciyak bağırmadı. Şimdi bana söz verirsen... Bantı çıkartırım. Söz veriyor musun? 
Yabancı bir araba görünce karakola haber vermişler. Sen kimsin? Evin sahibi nerede? Ben İfet Hanım'ın şoförüyüm. Ee, hani Ali İhsan Emiroğlu var ya, onun eşi. Onun şoförüyüm efendim. İyi anladık. Ne yapıyorsun burada? Ali İhsan Bey ile İfet Hanım'ın bazı özel eşyaları varmış. Onu almaya geldim. İsterseniz ben size kimliğimi de göstereyim. Araba da hemen şurada. Gerek yok. Biz bir eve girip bakalım. <gülüyor> Tabii buyurun. E siz de görevinizi yapıyorsunuz zaten. Buyurun buyurun. <gülüyor> Şu ışığı da yakayım. Ben de askerliği Manisa'da yapmıştım. Çok soğuk oluyor oralar. Gördüğünüz gibi. Asayiş belki ama komutanım. İçeride bir şey yok demiş. Hadi gidelim. Pek teşekkür ederiz. İyi nöbetler. Sağ ol. Komutanım, size de zahmet verdik. Haber veren komşulara selamlar.
sizi tahammüden, yani planlı bir şekilde cinayet işlemekle suçluyorlar. Savcı hakkınızı da ağırlaştırılmış müebbet cezası isteyecek. Ya nasıl olabilir ki böyle bir şey Yasemin? Ömer Ataman'ı defalarca tehdit etmişsiniz. Hatta bu durum polis kayıtlarına bile geçmiş. Teknik takibe takılmış. Evet, ben bunu polise defalarca anlattım. Yani sinirle, öyle lafın gerisi söylenmiş bir şey bu. Yani bu kadar basit bir şeyden beni nasıl suçlayabilirler? Bu kadar kolay mı bu? Ali İhsan Bey, tanıkları var. Cinayeti sizin işlediğiniz doğrultusunda ifade verdiğini söylüyorlar. Tanıkları? Ne tanı? Ömer Ataman'ın karısı. Ömer evli miymiş? Evet. Beril diye bir kadın. Beril Ataman. Cinayeti sizin işlediğinizi söylüyor. Ömer Ataman'ın eşi Beril Ataman ve avukatı geldi. İfade için bekleniyorlar. Üst katta komiser bin odasında. Nasıl olur ya? Ömer Ataman'ın eşi mi diyor? Ne oldu? Pardon. Sen Ömer Ataman'ın eşi misin? Sen de dilek olacak o şırpıntısın değil mi? Sen doğru düzgün konuşsana benimle. Ahlaksızlar. Soyguncular. Sen ne hakla konuşuyorsun be? Senin kardeşin Ömer'i öldürdü. Kocamı öldürdünüz. Soyduğun yetmedi. Şimdi bir de iftira mı atıyorsunuz? Öldürürüm ben seni, anlıyor musun? Öldürürüm. Dilek lütfen. Duydunuz mu memur bey? Bu kadın alenen tehdit ediyor beni. Kardeşi gibi bu da katil. Ya sen, sen kapatsana çeneni ya. Kapat Ama çeneni dedim. Lütfen. Sen... Ablan olur sakin. Ha. Allah bir kahretsin. Ben ne kadar aptalmışım. Ali İhsan'ın sözünü dinlemedim. Kendi hayatımı da, kardeşimin hayatında mahvettim. Ben ne kadar aptalmışım. Tamam Dilek. Tamam. Her şey düzelecek. <gülüyor> Dokunma bana! Niye bana böyle davranıyorsun? Günlerdir seninle baş başa kalmanın hayalini yaşıyorum Müffet. <gülüyor> Unutamıyorum işte seni. Niye anlamak istemiyorsun? <gülüyor> Müffet yapma böyle ağlama. <gülüyor> Aramızda ne varsa oturup konuşalım. Halledelim. <gülüyor> ben seni çok seviyorum. Sen de beni seviyorsun biliyorum. <gülüyor> Ama bu yaptıkların hepsi bir inat. Gidelim buradan Müffet. Ali da Nil'de bırak gidelim. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Eski yaptığım hataları bir daha yapmak istemiyorum. Çok pişmanım. Çok üzüldüm seni biliyorum. <gülüyor> Ali İhsan Bey, artık avukatınızla geldiğine göre sorularıma cevap verirsiniz diye ümit ediyorum. Evet. Ömer Ataman'ı nasıl öldürdünüz? Ben kimseyi öldürmedim. Tekrar ediyorum Ali İhsan Bey. Ömer Ataman'ı nasıl öldürdünüz? Ben kimseyi öldürmedim diyorum size. Bu iş daha fazla uzatmayalım. Müvekkilim suç olmalarınızı kabul etmiyor. 
Nasıl kabul etmiyor? Her şey apaçık ortada. Bu Ömer Ataman ablanızı kandırıp sizin iki milyona yakın paranız ortadan kaybolmadı mı? Siz bu adamı defalarca öldürmekle tehdit etmediniz mi? Ben kimseyi öldürmedim diyorum size. Daha kaç defa söyleyeceğim? Sen bilirsin. Keşke itiraf etseydin. Belki hakim cezanda bir indirim yapardı. Şu an burada Ömer Ataman'ın senin öldürdüğünü söyleyen bir tanık var. Hem de karısı. Yalan söylüyor. Yalan. Ben hiç kimseyi öldürmedim. Ömer bana defalarca gelme dedi. Ben biliyordum böyle olacağını. Arkalarından gittim. Nerede buluştular? Zeytinburnu sahilinde buluştular. Önce sakince yürüyüp konuştular. Bir şey olmayacak zannettim. Arkalarından gittim sessizce. Surların oraya gelince... Alistan çıldırmış gibi bağırmaya başladı. Etrafta kimse yoktu. Cinayeti nasıl işlediğini gördünüz mü? Evet gördüm. Birden silahı çıkardı ve iki el ateş etti. Çok korktum. Hemen kaçtım. Kocama yardım bile edemedim. Sonra da 155'i aradım. O adam cezasını çeksin. Yalvarırım. bir şeyleri çift Bak sana kendi ellerimle çay yaptım. Ben senin için neleri göze alıyorum hiç görmüyor musun? Kocan sana çay hazırlar mı böyle? Cemil. Ne olur bir kendine gel. Bak hala hiçbir şey için geç değil. Şimdi çıkıp gitsek kimse bir şey anlamamıştır. Ne olur çöz beni. Bana boşuna yalvarma Effet. Bir iki gün daha burada saklanacağız. Sonra basıp gideceğiz zaten. Ben seninle bir yere gitmek istemiyorum Cemil. Yazık değil mi bana? Bana yazık değil mi? Çözmeyecek misin bence? Böyle ellerim bağlı nasıl içeceğim onu? İçim doldu zaten. Hadi ne olur çöz. seni dinleyeceğim. Tamam mı?
Evet. Bir daha bırakmayacağım. Bir daha asla bırakmam. Ne anlattın polise ha? Ne anlattın? Doğruyu anlattım. Senin kardeşin bir katil. Bunu kabul et. Gördüm diyorum. Gözlerimle gördüm. Defalarca tehdit etti kocamı. Sonunda da öldürdü. Yalnız bu adam seni üzerse bu herifi öldürürüm ben. Anladın mı? Öldürürüm. Öldürürüm. İyi misin Dilek? Dışarı çıkıp konuşalım mı biraz? Tabii. Emre. Ömer'i Ali İhsan öldürmüş olabilir mi sence? Direk böyle bir şeyi nasıl düşünebiliriz? Bilmiyorum, aklımı kaçıracak gibiyim. Duymadın mı o kadının söylediklerini? Dilek lütfen saçmalama. Görmedin mi kadını? Yalan söylediği her halinden belli oluyor. Başka biri. Başka bir şey var bunun arkasında. Bence bu Ali İhsan'a kurulmuş bir komplo. Ali İhsan senin gibi bir arkadaş olduğu için çok şanslı. Asıl şanslı olan benim. Hadi artık. Düşünme. Ya. Sakin ol, sakin ol. Babam nerede? Sol bir de. Onu görmek istiyorum. Bu mümkün değil Nil. Şu anda sadece avukat Yasemin Hanım'la görüşebiliyor. Ne olacak peki, ne diyorlar? Merak etme. Bu mesele en yakın zamanda çözülecek ve Ali İhsan serbest kalacak. Hadi, içeri geçelim artık. Yoksa bir gelişme olursa öğrenemeyeceğiz. Hadi, Hadi. gel. Bu hale nasıl geldik İffet? Bence bunu senin düşünmen gerekecek. Bütün suç benim değil mi? Evet, ne yazık ki öyle. Düzeltmek için hiçbir şansım yok mu İffet? Yok değil. ...beni sevdiğini düşünmüştüm. Buradan gideriz. Yeniden bir hayata başlarız diye planlamıştım. Keşke zamanı geri alınırsa. Yaptığım hataları düzeltebilsem. İlk tanıştığımız güne dönsek mesela. Ya da elimi tuttuğum ilk güne. Hiç şansım yok mu İffet? Lütfen. Gitsek buradan. Sen ve ikimiz. Sadece ikimiz gitsek ha. Baş başa.
kim arıyor? Karın mı, sevgilin mi? Efendim Nil. Alo. Demin neredesin? Benim sana çok ihtiyacım var. Ne oldu sesin kötü geliyor Nil? Demin neredesin? Ee, İffet alışverişe getirdim Nil. <gülüyor> İffet alışverişte sen de onun yanındasın öyle mi? Demin. Siz olanları bilmiyor musunuz? Ne oldu? <gülüyor> Babamı. Babamı gözaltına aldılar. Babanı gözaltına mı aldılar? Nasıl ya? Neden ki? Cinayet. Cinayet diyorlar. <gülüyor> Halamın beraber olduğu bir adam var. Ömer. O ölü bulunmuş. Babamı suçluyor. Ne zaman geleceksiniz? Fete söylerim ben. Ya kocası göz altında, çabuk olun. Ne alışverişi bu ya? Elçiye zeval olmaz. Söylerim ben. Bunları duyunca halama o kadar hak veriyorum ki. Bu kadar resmen babamın parasını yemek için evlenmiş. Şuraya bak ya. Dünyamız başımıza yıkılmış. Hanımefendinin derdi alışveriş olacak iş mi? Ne bakıyorsun? Halihistan'ı gözaltına almışlar. Adam öldürmüş. Adam mı öldürmüş? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Vallahi seni tımarhaneye kapatmaları gerek. Az önce ne diyordun şimdi ne diyorsun? Nereden öldürüyorsun sen bunları? Benim bir şey uydurduğum yok İffet. Nil aradı. O söyledi. Sizin o dilekanı mıymış neymiş? Bir kırığı varmış o ben diye. Herif onu öldürmüş. Böyle bir şey olamaz. Bal gibi oluyor işte. Kızın yalan söyleyecek hali yok ya. Benim Alihistan'ın yanına gitmem gerek. Ben anlamıştım zaten. Ulan bir insan bu kadar sakin mi olur be? He? Herif psikopatmış kızım. Asıl psikopat sensin. Çekil şimdi. Benim onun yanında olmam gerek. Bana ihtiyacı var Cemil. Hizmet hiçbir yere gidemez. Şimdi baksın başının çaresine tamam mı? Eskiden iffet mi varmış onun hayatında? Ben mi dedim lan adam öldür diye? Şimdi kırk yıl mı yatar, elli yıl mı yatar yatsın, cezası neyse çeksin. Bu bizim için bir şans. Ne şansı ya? Sen ne diyorsun? İffet kurtulduk o adamdan. Neden anlamıyorsun? Bizim beraberliğimizi engelleyecek kimse kalmadı hayatımızda. Alışveriş yapmaya gitti ya Sayın abla. Rahatsız edilmek istemiyordur. 
Daha ilk haftadan çıktı gerçek yüzü ortaya. Kocası hapiste, hanımefendi alışveriş merkezinde. Emine! İşin gücün yok mu senin? Doğru söylüyormuşsun. Babam içeride sorguda ifet alışverişti. Bak hala aramadı ya. Hayret bir şey. Geç de olsa bunu anlamış olmana sevindim ama şu an iffet konuşarak geçirecek bir dakikam bile yok. Yasemin geliyor. Nasıl Ali İhsan? Ali İhsan Bey gayet iyi. Sorguya ufak bir ara verildi. Bir de Ali İhsan Bey eşini sordu İffet Hanım. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ee, söyleyen kendisine İffet Hanım alışverişti. Öyle demeyin tabii. Morali bozulmasın. Karısının biraz geç haberi oldu. Ama eli kulağındadır. Neredeyse gelir. Siz yine de burada olduğunu söyleyin. Peki. Kendisine iletmemi istediğiniz başka bir şey var mı? Onu çok sevdiğimizi söyleyin. Hepimiz yanındayız. Şimdi İffet'i korudu. Hayatım, babanın şu anda morale ihtiyacı var. Nasıl olsa birazdan gelecek o İffet. Ben o zaman soracağım ona, kocası bu haldeyken gönül eğlendirmek neymiş diye. İyi misin İffet? Başka yerinde var mı bir şey? Bana bak. İyiyim. İstemiyorum bir şey. Tamam yapma. İffet seni doktora götürmemi ister misin? Doktora falan gitmek istemiyorum Cemil. İyiyim diyorum. Niye anlamıyorsun? Ben Ali İhsan'ın yanına gitmek istiyorum. Benim kocamın yanında olmam lazım. Cemil yalvarıyorum. Benden bunu isteme Effet. Şu halimize bak. Sen böyle mi seviyorsun beni Cemil? Bana zarar vermekten başka bir şey yapmıyorsun. Cemil. Gideceğiz değil mi? Ha? Boşuna yolma gel. Beril Ataman'ın ifadesine göre dün gece yarısından sonra Ömer Ataman'la Zeytinburnu sahilinde buluşmuşsunuz. Doğru değil bu. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Ben Ömer Ataman'ı günlerdir görmedim. Beril Ataman öyle demiyor ama. Kendisi sizi bir süre takip etmiş. Ve maktülle tartıştıktan sonra da silahınızla onu vurduğunuzu görmüş. Yalan. Hepsi yalan bunlar. Bu ifade adli tıpın cinayet saatiyle ilgili raporuyla da uyuşuyor. Ayrıca cinayette kullanılan silahla sizin ruhsatlı silahınızın kalibreleri de aynı. Ne hikmetse sizin silahınızı da hiçbir yerde bulamadık. İş yerinizde yok, evinizde yok. Sakın onu da Ömer Ataman'ı attığınız gibi denize atmış olmayasınız. Yeter artık. Ben silahımı aylardır kasadan dışarıya çıkartmadım. 
Ayrıca o saatlerde Ömer Ataman'la falan değildim diyorum size. Peki neredeydiniz? O akşam canım çok sıkkındı, dolaşmaya çıktım. Gecenin bir yarısı, bir başımıza. Yanınızda kimse de yoktur şimdi siz. Yanınızda kimse var mıydı? Bir şahidiniz var mı? Evet. Şoförüm benimle beraberdi. Şoförünüz, evet, Aydın Yılmaz mı? Hayır, Aydın o gün izinliydi çocuğu hasta olduğu için. Yeni şoförümüz vardı Cemil. Şu Cemil denen arkadaş gelene kadar Ali İhsan Bey'in nezarethanede bir müddet daha misafir edeceğiz. Konuşup öğren Ali İhsan'ın durumunu. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Merak ediyorum Cemil ne yapayım? Ya sen ne yaptığını sanıyorsun? Geçtim merakın.
Polis şoförünüze ulaşmaya çalışıyor. Neden? Yani şoförün ne ilgisi var bu olanlarla? Ali İsa Bey'in verdiği ifadeye göre cinayet saatinde şoförünüz yanındaymış. Yani şu an için Ali İhsan Bey'in suçsuzluğunu kanıtlayacak tek şahidimiz o. Aydın, Aydın hemen çağıralım gelsin. Hayır Cemil. İffet Hanım'ı gezdiriyor. Aslında çoktan burada olması gerekirdi ama. Ben hemen arıyorum. Efendim Nil. Neredesiniz siz Cemil? O İffet hala bilmiyor mu babamın durumunu? Neden gelmediniz? Ne oluyor ya? Bir şey olduğu yok Nil. Cemil, emniyete gelmen lazım. Allah Allah. Neymiş o? Senin ifadene başvuracaklar. Benim ifademe mi başvuracaklar? Benim ne alakam var kızım? Çünkü bir tek şahidi sensin babam. Eğer gelip ifade verirsen... Babam cinayetin işlendiği saatte senin ne olduğunu ispatlayabilecek. Hadi Cemil ne olur seni bekliyoruz. Yani. Ben ifade verirsen baban kurtulacak mı? Evet Cemil. Hadi bırak iffeti de ne yaparsa yapsın. Sen gel yeter. Birazdan oradayım. Tamam. Cemil'e ulaştım. Birazdan burada olacak. Tamam ben haber vereyim. Ya babam kurtulacak. <gülüyor> Bekleyin bakalım. Daha çok beklersiniz. Ulan körün istediği bir göz Allah verdiği iki göz. Bak sen şu Allah'ın işine. Koskoca Ali İhsan Emiroğlu'nun hayatı benim iki dudağımın arasında. Vay be. Tek şahidi benmişim. Eğer kocan için ifade vermezsem ömrünün sonuna kadar hapislerde çürüyecekmiş. Ne diyorsun sen? Beyefendi polislere cinayet esnasında benimle birlikte olduğunu söylemiş. Ama... <gülüyor> ne hikmettir ki ben böyle bir şey hatırlamıyorum Müffet. Cemil yeter artık. Bizim gitmemiz gereken de hemen. Bu iş bitti Müffet. O adam seni benden çaldı. Şimdi çeksin cezasını. Sen de beni mi vuracaksın? Kız karı koca durmadan adam mı öldürüyorsunuz ya? Cemil, yeter artık. Bak ne olur. Hala bir şansımız var. Şakası yok bunun. Ne olur hadi. Hiçbir yere gitmiyorum Müfet. Şimdi kaç yıl yatarsa yatsın. Şoförünüzle görüştü. Cemil geliyor. İyi de şimdiye kadar çoktan gelmeleri lazımdı. Nerede kaldı bunlar? Ee, Dilek Hanım karınızın geç haberi olduğunu söyledi. Otel açtı arayamamışlar. Yasemin ya bütün bu saçmalıklar bitecek mi? Merak etmeyin Ali İhsan Bey. Az kaldı. Şoförünüz gelip ifadesini versin. Ondan sonrası çok kolay bizim için. Bak 
ben şimdi alışverişe çıkıyorum. Ne de olsa bir süre burada kalacağız. Böyle ne kadar devam edebilir Cemil? Ne olur bir kendine gel. Merak etme. Ben kendim deyim Büfet. Bak, Ali İhsan hapiste. Eli kolu bize uzanmaz. E, Dilekleni ilde senden kurtuldukları için polise gitmezler. Anlayacağım bir süre daha buradayız. Bakacağız bir yoluna. Sen gerçekten inanıyor musun bu söylediklerine? Evet İffet inanıyorum. Sinirin geçtikten sonra sen de ne kadar doğru bir şey yaptığımı anlayacaksın. Sen benimsin. Ben de senin. Bunun başka yolu yok. Sen benim kaderimsin İffet. Ali İhsan'ın hayatı söz konusu. Sen neler söylüyorsun? Biraz mantıklı ol. Bana ne kızım onun hayatından? Doğumuna para mı verdim? Bak. Sıkılma diye sana müzik de açıyorum. Sen bana neler söylüyorsun? Çok ayıp, çok. Efendim karıcığım. Cemil. Neredesin canım? Nerede olacağım tatlım çalışıyorum. Bin tane şeyle uğraşıyorum. Kolaya gelsin. Akşam yemeğe gelecek misin diye soracaktım. <gülüyor> ne oldu niye gülüyorsun? <gülüyor> Yok bir şey. Sinirlerim bozuldu. Bak geleceksen sarma yapacağım. Gelmez miyim hayatım? Tabii geleceğim. Şöyle Salih amca, Asuman teyze. Anne, sen, ben. Hep beraber oturup bir aile saadeti yaşayalım değil mi? Tamam canım. Hadi kapatıyorum. Öpüyorum seni sevgilim. Ben de. Yapın bakalım sarmalar. Hep beraber oturup yersiniz. Bıktım ulan hepinizden. Bu parçacığın varlığından haberdardı. Ancak şu ana kadar gözlemlenememişti. Keşif sayesinde atom çekirdeğini bir arada tutan gücü anlamak konusunda bir adım daha ilerledi. Sıradaki haberimiz iş dünyasında. Ömer Ataman cinayetinin şüphelisi olarak bu sabah gözaltına alınan ünlü tekstilci Ali İhsan Emiroğlu'nun üstündeki şüpheler gittikçe artıyor. Ünlü iş adamının ağırlaştırılmış müebbet işlemiyle yargılanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aa! Emniyetten alınan bilgilere göre Ali İhsan Emiroğlu Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesine göre planlayarak adam öldürme suçundan yargılanacak. Ve bir trafik kazası daha. İstanbul'dan yola çıkan parfüm yüklüsü. Sen... Saat 12'ye 20 var. Tanrınız ortada yok. Savcı Bey de geldi zaten. Hoş geldiniz Sayın Savcım. Merhabalar. Ben Muzaffer Aktunç. Nasılsınız Ali İhsan Bey? Teşekkür ederim, iyiyim. Ali İhsan Bey, dosyanızı inceledim. Ne yazık ki bütün deliller sizi işaret ediyor. Haliyle ben de iddianameyi bu yönde hazırlayacağım. Bakın Sayın Savcım, yani gerçekten çok büyük bir yanlışlık yapılıyor. Benim bu olayla hiçbir alakam yok. 
Ya evet, ben Ömer Ataman'ı pek sevmezdim. Ama ben cinayet işleyecek bir insan değilim. Ve olayların nasıl bu noktaya geldiği konusunda da en ufak bir bilgim yok. Ben size anlatayım o zaman Ali İhsan Bey. Dün gece siz Ömer Ataman'la buluştunuz. Zeytinburnu sahilinde konuşmaya başladınız. Size ait olan iki milyon liraya geri istediniz. Hayır, böyle bir... Tartışmaya başladınız. Ömer Ataman size parayı geri vermeyeceğini söyledi. Ee, siz de zaten olayların bu noktaya gideceğini biliyordunuz. Bu yüzden olay mahaline silahınızla geldiniz. Tabii bütün bunlar olurken... ...Ömer Ataman'ın eşinin sizi takip ettiğini bilmiyordunuz. Bakın silahınız kayıp. Bulamıyoruz. Ömer Ataman'ı da sürekli tehdit ettiğiniz dosyadaki delillerle sabit. Üstelik adamın karısı ifadesinde sizi cinayeti işlerken gördüğünü söylüyor. Bu kadar delil hakim için yeterli. Savcı Bey, müvekkilimin cinayetin olduğu saatte başka bir yerde olduğuna dair ifade verecek bir tanığımız var. Kendisini dinleyelim. Ama ben bu cinayetin önceden planlandığını düşünüyorum. Ve şimdiden söylüyorum ki Ali İhsan Bey, iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edeceğim. Bana kalırsa en mantıklı olan şey, suçunuzu itiraf edip, hakimden de ceza indirim talebinde bulunmanız. Durum bu, Ali İhsan Bey. Sana çok güzel şey.
있으니까 제 마음 있어. Ben sana söylemiştim araba kullanmayı öğreteyim diye. Cemil. Beni Ali sana götür. Hayır Rıfet. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Cemil hadi diyorum. Bin şu arabaya. Gidip verelim şu ifadeyi. <gülüyor> Sen beni niye anlamak istemiyorsun? O adam için ifade vermeyeceğim diyorum sana. Hayır Rıfet. Beni mi vuracaksın o tüfekle? Hadi Cemil, bin şu arabaya. Emniyete gidip Ali İhsan için ifade vereceksin. <gülüyor> Çok korktum İffet. Ben şaka yapmıyorum Cemil. Sen de silahtan anlarsın ne tüfekten be. Ama istiyorsan vur beni. Hadi. Sen de denemek ister misin? Ben mi? Bilmem. Tehlikeli değil. Gel. Tamam o zaman. Sıkı tut. Şöyle omzuna da yap. Güzel. Ben yolla dediğim zaman hedefe kilitleneceksin. Vurup parçalamak. Tek amacım bu olacak. Şimdi konsantre ol. Ve sadece onu düşün. Yolla. Ali sen için ifade verecek misin? Vermeyeceğim. O zaman kaderine razı olacaksın. Hadi. Bir daha dene Efret. Şakayla karışık belki bu sefer vurursun beni. Ali İhsan'ın kurtulması için ifade verecek misin Cemil? Beni kurşuna dizeceğini bilsem de o adam için ifade vermeyeceğim. Sen bu adamı bu kadar çok mu seviyorsun? Sevmek, sevilmek... Aşık olmak değil ki mesele. Bana bir bak Cemil. Yüzüme bak. Yaşadıklarımı, bana yaşattıklarına bir bak. Ya da ben sana hatırlatayım. Sen bana tecavüz ettin. Evleneceğiz dedin. Karnımda çocuğumuzla bırakıp gittin. Herkes öğrendi. Babam beni evden kovdu. Sokak ortasında öldüresiye dövdü beni. Çocuğumuzu düşürdü. Bütün bunlar olurken yanımda sadece Ali İhsan vardı. Bana destek oldu. Beni hayata bağladı. Vazgeçmememi sağladı. Bana borçluyum Cemil. Ona bir hayat borçluyum. Ve şimdi borcumu ödemenin tam zamanı. Şimdi gideceğim. Ali İhsan'ı kurtaracağım. Borcumu ödeyeceğim. Ona 
nasıl benim yanımda olduysa ben de onun yanında olacağım. Nasılsın patron? Sağ ol Emre. Buradan zor kurtulacağım galiba. Sabri çok kararlı. Lütfen umutsuzluğa kapılmayın. Yine de bizim her ihtimali göz önüne almamız lazım. Bu yüzden bir takım önlemler almalıyız. Yasemin bir vekaletname hazırlamanı istiyorum. Eğer hapisten çıkamazsam ya da başıma bir şey gelirse şirket yönetimini Emre'nin devralabilmesi için bir vekaletname olmalı bu. Ailemi ve şirketi ancak Emre'ye emanet edebilirim. Siz bilirsiniz. Sağ ol patron. Ama ben senin buradan çıkacağına adım gibi eminim. Onun için böyle şeylere gerek yok. Senin gibi bir dostun olduğu için çok memnunum. Ben hemen gerekli belgeleri hazırlatıp Emre Bey'e imzalatırım. Teşekkür ederim Yasemin. Sağ olun. Hayret, İfet Hanım arıyor. Bakıyorum nihayet aklına gelebildik. Nasıl? Halledebildin mi işlerini bari? Aklına gelebildin mi bir kocan oldu? Saçma sapan konuşma da beni dinle. Neyini deneyeceğim ben senin ya? Herkes burada emniyette bir sen yoksun. Bu ne rahatlık ya? Sen babam ne halde biliyor musun İffet? Ya bilip bilmeden konuşma. Biz şu anda Cemil ve emniyete geliyoruz. Ben sadece bilmenizi istedim. Teşekkür beklemiyorsun herhalde. Ya kapatsana şu telefonu. Gelecekse gelsin. Az söyle sanki. Şu hale bak kimlerin eline kaldık. Sen halanın yanındasın. Anlaşıldı niye böyle küstahça konuştun. Hanımefendi lütfediyor sanki buraya gelmek. Daha hızlı şu arabayı Cemil. Sana diyorum. Gelebildiniz. Ben gideyim Yasemin Hanım'a haber vereyim. Neredesin sen ya? Hocam bu haldeyken sen gezip tozma derdindesin. Seni ve şoförünü beklerken biz burada neler yaşadık biliyor musun sen? Ömrümüzden ömür gitti. Dilek sus. Ne demek sus? Bir açıklaman yok tabii. Çeneni kapatırsan gidip kocamı kurtaracağım. Terbiyesiz. Ya bütün bunlar senin yüzünden oldu. Sen hala bana neyin hesabını soruyorsun? Cemil Hanım, Cemil. Cemil Bey, biz de sizi bekliyorduk. Benimle gelir misiniz lütfen? Cemil, hadi. Hayatında ilk kez doğru bir şey yap.
Evet. Ali İhsan Emiroğlu'nun şoförü müsün? Eşinin şoförüyüm. Dün gece saat 12'den sonra nerede olduğunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. He. Söylesene. Neredeydin? Ali İhsan Emiroğlu ile beraber miydiniz? Cevap versene kardeşim. Birlikte miydiniz? Evet, birlikteydik. Ne yaptınız, nereye gittiniz? Hatırlıyor musun? Ali İhsan Bey'in canı sıkkındı. Arabaya bindi ve dolaşmak istediğini söyledi bana. Biz de dolaştık. Kendi şoförüyle niye gitmedi? Aydın Yılmaz'la. Aydın'ın çocuğu rahatsızdı. O yüzden isimliydi. Nereye gittiniz? Dolaştık işte. Öyle dolaştınız. Sizi gören kimse olmadı yani. Hayır olmadı. E biz nereden inanacağız sana? Bakın siz beni buraya çağırdınız. Ben de geldim. İnanmazsanız da inanmayın. Bu ifade hiçbir işe yaramaz. Nasıl yaramaz? Adam söylüyor işte beraberdik diyor. İyi de Beril Hanım da tam tersini söylüyor. Beril Hanım'ın ifadesine karşı bu adamın lafları. Hiçbir ispatı yok. Hangisine inanacağız? İyi o zaman. Ben gideyim. Cemil Bey, iyi düşünün. Ali İhsan Bey'in nerede olduğunu kanıtlamanın bir yolu olmalı. Hiçbir yerde durmadınız mı? Sana kardeşim. Dönüş yolundaydık. Adamın biriyle tartıştım. Kavacık ışıklarda. Yürüsene kardeşim. Ula araba kullanmayı mı öğreteceğiz lan sana? Gel bir öğret lan. Ne var niye yürümüyorsun? Sana ne? Cemil sen ne yaptığını sanıyorsun Allah aşkına? Hadi yürü arabaya. Ali İhsan Bey bu adama bir şey söylemeyecek miyiz? Tamam tamam yeter Cemil hadi hadi. Gel. Cemil. Sana arabaya gir dedim. Benim bütün hatırladığım bu kadar. Tartıştığın adamın arabasının plakasını hatırlıyor musun? Memur bey. Saat 12'de Kavacık'talarsa... ...nasıl Beril Hanım'ın söylediği gibi... ...Zeytinburnu sahilinde Ömer Ataman'la buluşabilir ki? Nereden biliyoruz bu adamın yalan söylemediğini? Kavacık ışıklar diyoruz kardeşim. Gidin oradaki mobeselere, kırmızı ışık kameralarına bakın. Görürsünüz. Biz kırmızı ışıkta geçtiğimiz zaman evimize cezayı göndermeyi biliyorsunuz. Onlara bakıyorsunuz. İnanmıyorsanız gidin buna da bakın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi gidebilir miyim? Cemil Bey gidebilir herhalde değil mi? Ali İhsan Bey'in çıkış işlemlerini ne zaman başlatacaksınız? Öğrenebilir miyim? Önce şu muhabese kayıtlarına bir bakalım. Ama ya, niye bu kadar uzun sürdü bu iş? Cemil, ne oldu?
bırakacaklar herhalde birazdan. Daha güzel bir haber veremez. Geçmiş olsun. Cemil. Sağ ol. Ben bir şey yapmadım Erhan Bey. İfade vereceksin dediler, verdik. Ulaşamıyorum sana. Deli mi çıkaracaksın beni yani? Hanım ben emniyetteyim. Ali İhsan birazdan serbest kalacak. Ne? Ali İhsan Bey birazdan serbest kalacakmış. Hey Allah'ım sana çok şükür yani. Kızım. Tez zamanda gelirsiniz eve inşallah. Bak. Herkesin... Çok selamı var Ali İhsan Bey'e. Herkes öpüyor kızım. Söyle. Tamam ona. Tamam kızım. Ee, artık bir sarılırsın Saime ha? Aa, yani Osman Efendi sen de anma fırsatçıymışsın yani. Ya aşk olsun. Beni affedebilecek misin? Bu belayı ben sardım senin başına. Ne demek abla? Bütün bunları sonra konuşuruz. Abi, geçmiş olsun. Ben sağ ol, teşekkür ederim. Geçmiş olsun patron. Çok teşekkür ederim. Neredesin seni merak ettim. Ben buraya biraz geç gelmiş olabilirim ama aklım hep sendeydi. Pardon, e, bölüyorum ama eşyalarınız. Teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim. Ben bir şey yapmadım Ali İhsan Bey. Yok mütevazılığa gerek yok. Eğer sen olmasaydın ben buradan kurtulamazdım. İffet, gelir misin hayatım? Karamak tekrar kavuşturduğun için sana teşekkür ederim Cem. Efendim. geliyorsun. Ne zormuş şu herif içeri tıktırmak. Bitmedi mi hala Ali İhsan'ın işi? Hayır. Bitmedi mi? Ali İhsan şu anda serbest. 
Sen bir süre etrafta görünme. Polis şimdi seni yalan ifade vermekten arayacaktır. En iyisi bir an önce ortadan kaybol. Demek ki Ali İhsan'dan kurtulmak için... ...sadece Ömer'i öldürmek yetmiyor.